speech. I would now like to invite uh, Charles Tannock, member of the European Parliament, another long-standing friend of Cyprus, to address us. Charles. Thank you very much, Peter. It's a great pleasure to be with you again. Um, like Mary Honeyball, I've actually been here a full, full ten years, and this is my tenth rally which I've addressed. And I do hope that the eleventh is indeed, as Simon Hughes uh, said in his uh, remarkable speech now, a celebration, something to celebrate rather than something to mourn and be depressed about. Because so far, the 10 years that I've been coming to speak to you, I have had nothing very positive to report. But maybe now, just maybe, we can live with hope that the talks will show some kind of major breakthrough. Let's dream of that. Let's hope for that. Turkish troops out of Cyprus, a reunited Cyprus, and a happy gathering here in Trafalgar Square. For once, in a, in a spirit of cross-party, I will agree entirely with Simon. We need to come here in a spirit of celebration next year, and that will be with a new government, hopefully. I mean, uh, I shouldn't be too partisan, of course, but we do have a few friends who will be in government, and particularly a lady who stands behind me. She will be able to lobby the Prime Minister very strongly on this issue. I can assure you that all the Conservative candidates will be very, very well briefed on this issue. This is a key issue in foreign policy. It's a key issue for the MEPs on all, from all parties and I can assure you as well that I will make it a commitment for myself and of course the daughter of Cyprus herself Marina Yannikidakis who can't be with us today to fight this corner at every conceivable occasion within the European Parliament we will do our very best but I will say that I was in Cyprus a few months ago at the end of last year in a very interesting trip uh, I would like to take this occasion to pay a special tribute to the work that's being done, particularly the issue of the missing persons, in trying to restore some of the remains to the families. I was particularly impressed by the leaders of the communities who are definitely trying to do something positive. The opening of the Limnitis Crossing was something positive, we can report for the first time. And for once I will agree on an issue which Theresa and I have often had debates in the past. The European Court of Justice has done something good. The Orem's case is something to celebrate. The very fact now, for the first time, you can go before a British court as a result of an ECJ judgment and enforce your property rights that is something to celebrate, that is something positive about our membership of the European Union and Cyprus's membership of the European Union. Hurrah for the ECJ for once. One of the problems, of course, we face, and I'm on the Foreign Affairs Committee, I've just been named the spokesman for my party and the coordinator for my small group, which is a new group we formed in the European Parliament, is that Turkey wants to link everything to a succession process. And of course, it does face an uphill struggle now. We know that the leaders in France and Germany are hostile to Turkish membership uh, prospects. So Turkey feels it's got nothing to gain by giving an inch over Cyprus. But we must make Turkey understand that its accession to the European Union should not be directly linked to the issue of the Cyprus question. Cyprus should be an issue in its own right. Turkey should realize if it is a European country, it shouldn't be occupying the territory of another member state. It should realize it has to recognize Cyprus as a republic. It's absurd. It doesn't recognize the Republic of Cyprus. This is absolutely iniquitous, a member state of the United Nations, let alone the European Union. It recently, uh, on the issue of the Nabucco pipeline, which is in Turkey's national interest to bring energy supplies from the Caspian to Western Europe, tried to link the building of this pipeline also to its accession to the European Union. Turkey doesn't seem to understand this, and I and the Foreign Affairs Committee keep on pointing out to Turkey it needs to understand that if it's a European country, it should grow up and act responsibly in international law. But I'll just end by saying it's been 10 long years that I've been a member of the European Parliament. They have been exciting years and I have never wavered from my belief that your cause is a just one. It's one that requires a solution. It requires a solution now, not next year or the year after. It requires a solution now and I will fight my every possible inch of the way it, as a member of the European Parliament in the next five years having just been re-elected to keep your torch burning for your community and for your people and for the Cypriot cause. Turkish troops out of Cyprus, Elefteriyas in Kipro, Eparisto. Thank you very much, uh, Charles Tanok, member of the European Parliament. I would now like to invite uh, Alexis Galanos, Prohedros Ston Katechomeno, Demon Disky, Prohedros Ston Katechomeno, Demon Disky, Prohedros Ston Alexis.
Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστέ, συναγωνίστριε, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι εσύ φορά μου μετά από τι τόσε ωραίε ομιλίε που ακούσαμε και με τον κύριο Υπουργό Υπουργών Εσωτερικών μα, κύριο Νομιλητή, εάν είμαι και θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Κατά συνέπεια, φίλε και κύριε Υπουργέ, φίλε Πρόεδρε τη Εθνική Ομοσπονδία, έντιμε κύριε Πρέσβη, εκλεκτή προσκεκλημένη, μεταφέρω το θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό του προσφυγικού μα κόσμου, ο οποίο ενωμένο αγωνίζεται για επιστροφή, για αποκατάσταση των δικαίων του και των δικαιωμάτων του στην Κύπρο. Αυτά θέλω να σα πω μόνο. Νομίζω είναι αρκετά. Επεράσαν 35 χρόνια. Ο χρόνο είναι αδυσόπητο. Είναι προ τιμή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία το γεγονό ότι έχει σπάσει αυτόν τον αδιέξοδο, έχει μπει σε συνομιλίε και η Κύπρο δεν θεωρείται πλέον ότι έχει σηκώσει η χείραν άδικη. Ο αδίκο μα είχα φορτώσει πολλά πράγματα ενώ η Κύπρο ήταν πάντοτε το θύμα. Θέμα ελληνοκυπρίων, τουρκοκυπρίων, ειλικρινά δεν υπάρχει. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει περάσει, νομίζω ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα χέρια, έχει συμφωνηθεί για τη συζωνική διγενωτική ομοσπονδία. Το Κυπριακό δεν λύεται γιατί η Τουρκία και ελέγχθη προηγουμένω η Τουρκία πρέπει να καταλάβει, πρέπει να καταλάβει το ένα, πρέπει να καταλάβει το άλλο. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει με τίποτε, εκτός αν πιεστεί από τους συμμάχου τη, εκτός αν σηκώσει ανάστημα η Βρετανία ή η Αμερική, εκτός αν η Ευρώπη ζητήσει την επανένωση της Κύπρου διότι είναι η Ευρώπη διχοτομημένη στο νησί της Κύπρου μην περιμένετε ότι θα αλλάξει η τουρκική πολιτική να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει στροφή της Τουρκίας εάν υπάρξουν πραγματικές πιέσεις στην Τουρκία και αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν μπαίνει ποτέ σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια ενώ όσο κρατά την αμόχωστο, ενώ όσο κρατά την κερίνια, ενώ όσο κρατά τη μόρφου, ενώ όσο κρατά τα προσφυγικά μα εδάφη. Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε χώρα να γίνει μέλο ευρωπαϊκή οικογένεια όταν παραβιάζει και, και ευρωπαϊκό έδαφο και υπάρχει τουρκικό στρατό σε ευρωπαϊκό έδαφο. Είναι κάποιε πολύ απλέ αλήθειε που πρέπει να γίνουν κατανοητέ. Εμεί συνεχίζουμε τον αγώνα μα, αλλά επαναλαμβάνω, ο χρόνο είναι αδυσόπητο. Και αν δεν λυθεί σύντομα το κυπριακό πρόβλημα, τότε πολύ φοβούμε ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε με διαφορετικό φακό. Η ελπίδα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ της. Και εμείς επειδή δεν μπορούμε να αδιαφορούμε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Αλλά πρέπει να υπάρξει στροφή της Τουρκίας για να επιτευχθεί λύση και πρέπει να πιεστεί η Τουρκία όχι με μεγάλα λόγια αλλά με έργα από τους συμμάχους της και φίλους της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.